Минуло три тижні відтоді, як мирний мітинг у Рівному несподівано навіть для багатьох його учасників завершився штурмом і захопленням приміщення обласної державної адміністрації. Радикально налаштовані мітингарі зламали вхідні двері, вибили вікна, відтіснили нечисленних правоохоронців та зайняли вестибюль. Стар сьогодні створити народну раду, яка, яка буде приймати на себе повноваження обласної державної адміністрації. Щоправда, самі лідери протестувальників тоді далі вестибюлю та першого поверху мітингарів не пустили. А після перемовин з правоохоронцями представники правого сектора заявили, що беруть приміщення під спільну охорону, аби уникнути нищення майна чи його крадіжок. Побиті шибки мітингувальники закрили поліетиленом та фанерою. У фойє облаштували буфет та пункт психологічної допомоги. Відтоді мітинги з центру міста перемістилися сюди, під стіни адміністрації. Бочки з багаттям, барикади із мішків зі снігом, імпровізована сцена та люди у масках. На вікнах та стінах написи фарбою, вестибюль обклеєний агітаційними листівками. Так зустрічала будівля облдержадміністрації відвідувачів і працівників. Адже роботі структурних підрозділів, а згодом і заступників голови, мітингарі не перешкоджали. А ось керівнику області увесь час довелося працювати за межами приміщення. І треба віддати йому належне. На життєдіяльності краю це не позначилося. А після того, як на перемовинах влади і опозиції минулого тижня було досягнуто порозуміння, бійці правого сектора звільнили будівлю облдержадміністрації. І центр протестів знову повернувся на міський майдан. Нині біля облдержадміністрації вже прибрали барикади та сміття. Чисто і у вестибюлі, і у коридорах, і на сходових клітинах. Про захоплення нагадують хіба поодинокі написи на стінах, які ще не встигли замалювати, та не відремонтовані після штурму двері. Вже тиждень виконавча влада в області працює у звичному режимі. Всі е, відомства, всі управління обласної державної адміністрації також е, працюють. Я як заступник голови е, з питань е, е, соціального напрямку та охорони здоров'я, Сьогодні відповідаю я безпосередньо і взагалі наша влада відповідає за добробут і соціальний захист людей. Станом на сьогоднішній день в область надійшли всі державні соціальні виплати, які передбачені чинним законодавством і всі виплати дійшли до людей, всі виплати отримали.